Bem-vindos a mais um episódio de Design Experts, uma série na qual a gente trata da sustentabilidade dentro da arquitetura e do design. E hoje a gente vai falar sobre o ser humano e sua atuação nesse contexto. A importância de olhar para o bem-estar humano e as soluções que a arquitetura vem buscando para tal foi o tópico da minha última conversa com o professor Mário. Como ele destacou, o crescimento desenfreado das cidades está causando impacto negativo na vida das pessoas. Além de poluição e doenças causadas por conta da vida urbana, depressão e ansiedade são exemplos de transtornos que viraram questão de saúde pública. É preciso que haja adaptações das áreas urbanas para uma melhora na qualidade de vida das pessoas. Então, um, um dado interessante da Organização Mundial de Saúde é que ela diz que, no mínimo, é, deveríamos ter 12 metros quadrados de área verde por pessoa nas cidades. Né? É, sendo que o ideal seria 36, 12 seria o mínimo. Né? Para você ter uma ideia, por exemplo, a cidade de Berlim tem mais de 30, 30 33% da área urbana arborizada, com água, com lago. Né? É, acho que é um excelente exemplo que é possível ter essa relação é, nessa proporção, quer dizer, um terço da cidade ser área verdes, parques, quintais, né? Uhum. Não estou falando só de espaços públicos, acho que todo cidadão também é responsável disso, né? O aumento das áreas verdes nas cidades traz inúmeros benefícios para o dia a dia de nós, seres humanos. Grandes massas verdes ajudam a diminuir o calor, além de minimizar o nível dos ruídos presentes na vida urbana, como carros e obras, e na melhora da qualidade do ar também. Esse é sair no Rio de Janeiro, sair da cidade e ir para a floresta da Tijuca. Em média, parece que são, são 3 a 4 graus no verão que você... Diferença. É diferença. É muita coisa isso, né? Então, grandes áreas, obviamente, claro, estamos falando da floresta da Tijuca, que é a maior floresta urbana do mundo, mas... É, é só para dar um exemplo de como esse impacto da natureza pode qualificar, de fato, a a vida das pessoas. Né? Deveriam haver também mais ações coletivas para a melhoria da vida humana nas cidades, como a reinserção da natureza na vida urbana e políticas públicas e individuais para uma melhora geral da nossa qualidade de vida. É, eu acho que um grande tema, além do que a gente vai ver hoje como exemplo, são as hortas urbanas, né? né? que tem se proliferado acho que nos últimos 20, 30 anos pelo mundo. Eu acho que é uma tendência irreversível, o que, o, que, o que começou como sendo um hobby das pessoas numa pequena jardineira no seu apartamento, hoje está ganhando proporções é, inimagináveis. Né? Hoje falaremos com Andrew Grant, da Grand Associates, de Londres, a respeito do Garden by the Bay, em Singapura. Um grande parque urbano que possui grandes estufas com espécies de plantas de todo o planeta. O destaque do projeto é o fato dele ser sustentável, provando que construções desse porte podem ser replicadas em qualquer lugar do mundo. So Andrew, thank you for being here with us today. Can you explain the super trees? How did you come up with this hybrid concept? support, shadow, and energy generation. Yeah, the super trees were one of those ideas that just grew. I mean, you know, the Gardens by the Bay was all about creating this fantastic new garden experience at you know, the heart of Singapore's new development area. And we were interested to, to find a landscape element which had the scale and impact that suited this new context. And well, throughout the entire project, there are different types of biomes and thousands of plant species. What is the importance of conserving all of them and what is the impact to a visitor to experience all these different spaces? Yeah, I mean, plants were at the heart of the whole project. Um, and probably for two main reasons. One was um, our client, which is the National Parks Board of Singapore. They wanted to create a botanic garden in Singapore that had plants that people in Singapore would not be able to typically see in, in that environment. Now, some of those could grow outside in the Singapore tropical environment and others just would not be able to be sustained without actually having these um, artificially sustained environments. So they became a focus for sort of um, 
endangered species in a way because both of those habitat types are critically endangered because of climate change. Mm -hmm. So here's an opportunity to, to really tell that story. One of the main sources of energetic consumption in buildings is to climatize them. How are you able to climatize a Mediterranean garden into a tropical environment like in Singapore? From the environmental engineering perspective, using some innovative technologies such as um, desiccant cooling, which basically is a, an efficient way of um, drying air before you start to cool it. It's much more energy efficient. Uh, and mm -hmm. then to recapture the the hot air that comes into the into the glass houses to to recharge the desiccant system, but most importantly, the energy system was basically uh, zero carbon. It was a biomass uh, combined heat and power uh, system which was based on site. So that was using sort of clippings from the trees of Singapore. I mean, every day. The highways team in Singapore go out and sort of branches off various trees. So there's always this regular supply. How could you explain to a layman the following diagram that illustrates the virtual system idealized by you? And how can you balance energy generation and consumption in a structure this big? One of the sort of key systems was about how do we cool the glass houses, which drove, a, you know, it was a particularly um, circular sort of aspect because we originally thought it'd be really nice if we could use biomass from the gardens to yeah. help the energy system it just happened that we needed the, the biomass from the rest of singapore <laughs> as well to do that yeah. and then in terms of water there was a whole water cycle which was really interesting because um singapore is very dependent on importing uh, potable water yeah and we wanted to find ways of demonstrating how we could create a sort of a, we can capture the rainfall, we can treat the rainfall, we can use it for irrigation, but actually we can put it, put the surplus water into the reservoir system so that it all becomes part of a, a bigger network for, for Singapore's infrastructure. What does this extraordinary experience can teach us about how cities could be in the near future? Yeah, so I think I think it sort of demonstrates, you know, the possibility of using um, landscape, plants, nature to to create powerful places to come together and be inspired. É sempre importante entender o impacto que causamos ao meio ambiente, mas o mais imprescindível é buscar maneiras para minimizar as mudanças causadas pelo crescimento desenfreado da atividade humana. A arquitetura tem papel fundamental nessa jornada e a criação de projetos como o Gardens by the Bay nos mostra um dos vários caminhos que temos para alcançar esse objetivo.